எல்லோருக்கும் வணக்கம் லேர்ன் மெக்கானிக்கல் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் வெள்ளைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனைக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கோ அந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் நீங்கள் நோட்டில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் பாருங்கள் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்க எல்லா ஃபேக்டரும் இந்த நாலு கேட்டகரிக்குள்ளே வரும்னு நான் நம்புகிறேன் இல்லாட்டி கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒன்று டிசைன் மெட்டீரியல் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சர்வீஸ் கண்டிஷன்ஸ் இப்போ இந்த ஃபேக்டர்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒவ்வொரு ஃபேக்டரும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் சார்ந்ததாகவும் இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஃபேக்டரும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் ரிலேட்டடாகவும் இருக்கலாம் எனவே இப்போ நீங்கள் எத்தனை ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களோ அத்தனை வகையான ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷனையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா எப்படி நம்ம டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா கூகுள் போயிருங்க கூகுள் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பேஜ் வரும் அதில் ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கூகுள் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்ச் இன்ஜின்குள்ளே போயிடும் அது இங்கே போய் உங்களோட ப்ராப்ளம் அதாவது நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபேக்டரை நீங்கள் டைப் பண்ணுங்க என்னோட ஃபோனில் பேட்டரிக்கும் சர்க்கியூட்டுக்கும் இடையில கனெக்ஷன் கட் ஆயிடுச்சு அப்படியே நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச அந்த ஃபேக்டரை நீங்கள் டைப் பண்ணி அது சம்மந்தமாக ஏதாவது பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணுங்க இங்கே ரொம்ப முக்கியமானது கீபோர்ட்ஸை எப்படி திறமையாக கையாள்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இங்கே இருக்கு உங்களோட ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு நிறைய கீபோர்ட்ஸை நம்ம மாற்றி மாற்றி போட்டு சர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எப்படியும் இந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் ரிலேட்டடாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஏற்கனவே நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கான பேட்டர்ட்டை அவங்க அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க எனவே அந்த மாதிரியான கீவேர்ட்ஸை நீங்க மாத்தி போட்டு பார்த்துட்டே இருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் கையில மாட்டும் அப்படிங்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து பேட்டர்ட் வரைக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதை ரெஃபர் பண்ணலாம் இன்னொரு வழி வந்து ஜேர்னல்ஸ் இதே மாதிரி கூகுள்ல உங்களோட டாபிக் ரிலேட்டடான ஜேர்னல்ஸ் அப்படின்னு போட்டு டைப் பண்ணுங்க ஏதோ ஒரு லிங்க் வரும் இதில் ஸ்ப்ரிஞ்சர் ஆர் எல்ஸ்வியர் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சேர்த்துக்குங்க அப்படி சேர்க்கும் போது என்னென்னா அந்த பிராண்டில் அந்த கம்பெனியில் ஜேர்னல்ஸும் நமக்கு நிறைய வரும் எனவே ஜேர்னல்ஸை பொறுத்தளவுக்கு நீங்கள் பாஞ்சிலேருந்து இருபது ஜேர்னல்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஜேர்னலையும் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த ஜேர்னலில் இருக்க எல்லா விஷயமும் முழுசாக நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு எப்படியும் ரெண்டு மூணு நாளாவது ஆகும் ஒரு ஜேர்னலுக்கே அப்படிங்கும் போது நீங்கள் பத்து பாஞ்சு ஜேர்னல் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் இருக்க கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய டேட்டா உங்க கையில இருக்கும் இதே மாதிரிதான் கூகுள் பேட்டர்ன்ஸும் இந்த ஜேர்னல்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இந்த ரெண்டையும் நீங்க முழுசா தெளிவா கத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏகப்பட்ட டேட்டா உங்க கிட்ட இருக்கும் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு குறைஞ்சது ஒரு மூணு நாலு மாசமா தான் ஆகும் அதனால நீங்க பொறுமையா கவனமா பண்ணலாம் என்ன டைம் இவ்வளவு இழுக்குதே அப்படின்னு நீங்க கவலைப்பட வேணாம் சப்போஸ் அந்த ஜேர்னல்லையோ பேட்டர்ன்லேயோ உங்களுக்கு தெரியாத வார்த்தை கண்டிப்பாக ஏதோ ஒன்றாவது இருக்கும் அப்படிங்கும் போது அந்த வார்த்தையை நீங்கள் கூகுளில் போட்டு இன்னொரு பிடிஎஃப் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வார்த்தைங்கிறது ஒரு ப்ராசஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு மீனிங் தரக்கூடிய ஒரு சின்ன வார்த்தையாகவும் இருக்கலாம் ப்ராசஸாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஜேர்னல்ஸை படிக்கும் போது ரொம்ப விரக்தியாக கூட ஆகிற அளவுக்கு போகலாம் ஏன்னா அது ஜேர்னல்ஸில் இருக்கிற வார்த்தைகளும் ஜேர்னல்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம இது நாள் வரைக்கும் நம்ம புத்தகத்தையே பார்த்துட்டு இருந்திருந்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்பவும் கொஞ்சம் வாசிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் பொறுமையாக எடுத்து பேஜ் பிரிண்ட் அவுட் போட்டு கையில் ஹார்ட் காப்பியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபோன்லேயோ இல்லை சாஃப்ட் காப்பியாகவோ பார்க்காதீங்க கையில் வச்சு பாருங்கள் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் ரீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் அது என்ன சொல்ல வருதுங்கிறதையாவது நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்புறம் மூணாவது விஷயம் கே ஸ்டடிஸ் கே ஸ்டடிஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸை நம்மளோட ஃபெயிலியரை டீட்டெயிலாக அது எப்படி ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தெளிவாக போட்டிருப்பாங்க இதனால தான் இப்படி ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஃபெயிலியர் அனலைசிஸ் ஆஃப் டைட்டானிக் ஷிப்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி அது ஃபெயில் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி போட்டிருப்போம் அந்த மாதிரியான கே ஸ்டடிஸ் நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரியான அந்த மாதிரியான கே ஸ்டடிஸையும் நிறைய ரீட் பண்ணுங்க இந்த மூணையும் நம்ம ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள சொல்லிட்டோம் ஆனா இதை நம்ம படிச்சு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நிறைய டைம் எடுக்கும் ஏகப்பட்ட டைம் எடுக்கும் இது வந்து ரொம்ப பொறுமையா பண்ண வேண்டிய ப்